在这次更新当中呢，我们要聊一下太阳系的战况。自从1996年执政官入侵之后呢，我们太阳系一直就是一个战况激烈的星际战场。1996年之后，龙人、爬虫人的联合舰队与光明会合作，他们一起利用各种秘密太空计划，占据了大半个太阳系，许多人类。也被迫成为他们的奴隶，到小行星上去当采矿工。龙人势力则偏向占领外太阳系的殖民地，光明会则专心控制小行星带、火星，还有月球。月球上的势力范围曾经是按照近地面和远地面来进行划分的。截止到二零一五年，除了隶属太阳看守计划的阿基米德基地。在一九七七年被歼灭之外，大部分的月球近地面是由正面种族所掌控。龙人、爬虫人还有光明会的大多数基地则位于月球的远地面，从而防止被地表的好奇民众发现他们的活动。另一个原因则是黑暗势力没有跟和光明势力一样的隐身科技，他们隐藏自己踪迹的方法则是将秘密飞行器都涂装成。可以降低反光率的黑色，而这些飞行器的飞行轨道呢，也必须要调整到最不容易被侦测到的位置。位于月球远地面的月球作战指挥部，曾经是太阳看守者的主要堡垒，不过现在呢，它已经是隶属于光明势力的基地。有趣的是，关于地外殖民地的秘密数据，已经伪装成了科幻故事，在网上流传。这些有关殖民地的描述非常贴近真实的状况。另外，主流媒体也开始臆测月球底下有基地的可能性。幸运的是，光明势力在木卫三的主要基地，并没有在一九九六年执政官入侵的时候发生沦陷。木卫三基地是往来太阳系和天狼星之间的跨维度门户。这个主要门户在入侵行动中毫发无伤，它护持着太阳系的圣光。除此之外，曾经属于龙人光明会在 X 行星的奴隶们发起了抵抗运动。当年，抵抗运动在外古博带的太阳圈和卯宿星人进行面对面的接触。1999年12月，抵抗运动在卯宿星人的支持下，在 X 行星。发生起义运动，成功的将光明会势力赶出星球，抵抗运动也随后将他们的基地搬迁到地球底下的阿加森网络。自从 X 行星解放之后，光明势力就经常利用它作为太阳系肃清任务的战略基地。他们首先肃清了黑暗势力在明卫一的军事要塞，他们接着。在外太阳系的肃清进度便势如破竹。随后，小行星带在二零零零年到二零零三年之间爆发了激烈的战役。二零零一年三月，光明势力完成了一项重要的行动，因而银河中央文明得以直接介入太阳系的活动。他们在太阳圈驻派了一座月球大小的球形中继站。当时，银河中央太阳。即将进入两万六千年循环的活跃高峰期，这些中继站就负责在太阳圈负责稳定来自银河中央太阳的强烈宇宙能量。由于宇宙能量要经过调节之后才能进入太阳系，所以很多地方，包括地球，才没有发生大的灾难。不过，当年光明会在发现这些球形中继站之后。便吓得精神崩溃，所以他们才发动了九幺幺事件。二零零三年，光明势力在太阳系占了上风。截止到二零一二年，所有非只属于奇美拉的秘密太空基地都已经被光明势力肃清。现在，地球之外的问题就是为数不多的奇美拉成员，以及他们驻守在太阳系要塞的打手部队。他们主要是在。植入物尖哨站，另外还有电浆形态的奇异子顶夸克炸弹。由于地球所有人的身上植入物都会屏蔽相关的资料
，所有有关奇美拉的情报都被深藏在集体潜意识的最深层地方，远远超过了 SRA 生物讯息数据库、MK Ultra 脑控技术、成像系统或者秘密太空计划可以感测的范围。2014年12月15日 ，ISIS 门户成功开启之后。本星系群的黑暗已经通过三角合一技术转化完成。泥河中央文明随后将体积更大的球形能量中继站驻派到太阳圈。有些中继站的直径呢，可以长达三万英里，并且将原先月球大小的中继站驻派到了太阳系的内部。所有物质形态的奇异子和顶垮克炸弹，在二零一五年一月顺利拆除之后。光明势力便启动了太阳系的最终解放行动，代号“貌似行动”。